Dobrý deň, volám sa Erika Kačírova. Vítam vás na dnešnom stretnutí. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie na našu ranu pred 15 minútovku, ktorej cieľom je čo najrýchlej, najrýchlejšej a takej kompaktnej forme predstaviť nám, e, vám naše zaujímavé produkty alebo novinky, ktoré sme práve zaradili do nášho portfólia. Budem veľmi rada, ak sa to bude odohrávať v takej priateľskej atmosfére a budete svoje postrehy, otázky písať do četu. A vaše otázky si potom na konci prečítame. Dnes som si pozvala svojho kolegu a kamaráta, produktového menežera, pána Martina Brestoviča, ktorý vám predstaví novinku z produkcie firmy Veller a bude to nová spájkovačka Veller VX Smart. Martin, máš slovo. Ďakujem. Dobrý deň, takže vítam vás tiež v mojom mene. Našim cieľom je predstaviť v krátkosti produkciu Veller a najnovšiu novinku VX Smart. Celé je to de facto o tom, že takáto spajkovačka prišla na trh a mnohí, bol, mnohí boli prekvapení alebo sa pýtali, že prečo, keď už doteraz Veller mal veľmi ucelené portfólio a prakticky na všetky možné úlohy pokryté. Takže preto aj začnem veľmi stručne, krátko o tom, čo Veller mal doteraz. Mnohí to možno aj poznáte. Tieto stanice, ktoré vidíte, väčšinou začínali náznami typu VS, VSD a boli na trhu no, snáď aj desiatky rokov, dá sa povedať. A sú veľmi známe, mali dosť jednotný dizajn, pomerne takú strohú spartánskú konštrukciu, ale splňali všetko, čo treba a hlavne boli veľmi spoľahlivé a sú dodnes. K ním boli stále a sú množstvo ručiek dostupných, čo vlastne je kľúčové pre spajkovačko, aj bol dobrý výber ručiek, aby teda bolo možné s nimi zaspajkovať všetky možné spoje. A medzi veľmi obľúbené hroty, pardon, ktoré vlastne pasujú k týmto ručkám, je práve táto séria LT, ktorú vidíte. A čo je na nej zaujímavé, je veľmi ekonomická, je tam obrovský výber hrotov a z môjho pohľadu aj takého produktového, táto séria je stále použiteľná, táto séria hrotov, aj s niektorými najnovšími ručkami, čiže aj tá spätná kompatibilita je tu veľmi vysoká. Uh-huh. Matý, mohol by si nám povedať, vlastne, aký je rozdiel medzi jednotlivými sériami a prečo sú vlastne tri? Áno, takže teraz v súčasnosti tieto série, ktoré vidíte, VX, VT a VS sú v podstate jedine dostupné, čo sa týka hlavného spajkovania, ak nerátame rôzne špecializované teplovzdušné a revork stanice, o ktorých dnes nebudeme hovoriť. Sú to tri hlavné linie, teda začneme VE, to E je ako economy line a je to taká economy v tom takom dobrom slova zmysle, že nie je tam niečo, ako bratia Česi hovoria, ošidené, ale je to taká poctivá výroba, zvládne to aj náročné použitie, ale tým, že to je economy line, predsa niekde sa to muselo prejaviť a prejavilo sa to v tom, že je tam dostupná, ešte si pomôžem predchádzajúcim slajdom, len táto ručka jediná, 70W, VEP70 a takýto výber hrotov. Ten výber je slušný a vidno aj z tohto pohľadu, že je to vhodné aj pre malé spoje, aj pre pomerne veľmi veľké, ale samozrejme tým, že je tam len jedna ručka dostupná, je tu nejaké obmedzenie, nie je napríklad dostupná odspajkovacia pinzeta alebo nejaká veľká ručka, 150 W, čiže nie je to úplne na všetko. A čo séria VT? VT, tu už sme niekde naozaj úplne inde, výrazne vyššie. To T je, ako vidíte, v podstate stojí za, za názvom Technology Line. A je to taký pracant, dá sa povedať, na náročné použitie každodenné vo výrobe. Zvládne aj trojsmennú prevádzku, na to je určená. A tá séria je dostupná aj napríklad v takejto dvojkanálovej verzii, aj tu už vidíme odspajkovaciu pinzetu alebo mikrospajkovacie pero. Ešte lepšie ilustruje tú sériu tento slide, 
vidíme tam tri hlavné stanice, ktoré sú dostupné VT1, ako 90W, VT1H, ako 150W a VT2M, ako dvojkanálová, plus taký ilustračný obrázok niektorých vybraných rúčok, ktoré sú dostupné a teda kompatibilné s týmito stanicami. A už aj z toho vidíte, že vlastne ten výber je obrovský, je tam viac ako tisíc možností kombinácií rúčky a hrotov. A hroty sú rôzneho typu a veľkosti samozrejme. Čiže aj toto, táto stanica je taká, taký daspoľa, technologický štandard pre, pre bežnú výrobu. Mm-hmm. Predpokladám, že posledná v poradí séria VX bude niečo extra a bude to naj z, toho, z tej celej ponuky spoločnosti Veler. Áno, presne tak, ako hovoríš. Je to, je to taká topka, môžeme povedať hovorovo. Toto je len taký ilustračný obrázok. V strede je trojkanálová stanica, po bokoch sú jedna a dvojkanálové. Najrozšírenejšie sú práve tieto jedna a dvojkanálové. Plus ešte aj táto je dokonca s možnosťou kontroly vákua, čiže je to aj odsávacie pero, ako vidíte, na odsávanie cynu UTHT súčiastok. A, pardon, a, toto, a, táto stanica využíva aj tzv. mikrospajkovacie pera VXMP, kde sú aj takéto hroty použiteľné. A už na prvý pohľad vidno, že to nie sú úplne bežné hroty. Vyzerá to skôr ako nejaká cartridge. Uh-huh. A tak sa to aj volá. A je to tzv. aktívny hrot. A teda to je vlastne integrované do jedného celku vyhrievacie telesto, senzor teploty a samotný hrot. Tá, práve tá integrácia do jedného celku a tá kompaktnosť urobila to, že... Je tam vynikajúci prenos tepla, vynikajúca kontrola teploty, lebo senzor je blízko hrotu, čiže veľmi sa ujali tieto hroty a tým, že už boli nejakú dobu dostupné a stále sa stali takými obľúbenejšími, tak veľa len pomerne nedávno prišiel na trh s takýmto podstatným rozšírením, ktoré ináč viete si aj dohľadať na našom webe, máme na to taký článok detailný a sú tam popísané, že teda... Sú, tu, sú to dostupné aj ako série RT, Pico, Micro a Ultra. To pokrýva rozsah od 30 až do cca 150 W a už z toho pohľadu vidíte hore, aké tam sú od mikro maličkých až po pomerne veľké e, typy, že to pokrýva naozaj všetko, všetky možné, možné úlohy spajkovacie. Uh-huh. Z doterajšieho prehľadu, Martin, je zrejme, že Valer v podstate má, má Každú stanicu má rôzne typy stanic pre každú spajkovaciu úlohu. A prečo potom VX Smart? V čom je iná? Áno, toto bola hm. asi najčastejšia otázka, ktorú som doteraz dostal a má zrejme aj veľa samotný. Odpoveď je pomerne jednoduchá. Jednak samozrejme chceli prísť niečím novým, ešte lepším na trh. A hlavne prišli s tým, že táto stanica ide tak ruka v ruke s dobou, prináša veľmi vysoké možnosti konektivity a takej tej dohľadateľnosti výroby, tzv. traceability. To sa prejavuje v tom, že vlastne je možné to používať aj v najnáročnejších prevádzkach, kde potrebujú veľmi silno dokladovať, aké sú procesy výroby. Uh-huh. Teraz na obrázku alebo na tomto slajde vidím nejaký prídavný modul pod stanicou. To je čo? Áno, to je taký... Ešte taký až nečakaný bonus, ktorý s touto sériou je dostupný. Je to VXR, tzv. vzduchový modul. A ten umožňuje to, že vlastne pri použití takého kompaktného celku je možné túto stanicu už potom použiť s vhodnými ručkami aj ako teplozdušnú spajkovaciu stanicu, aj ako klasickú stanicu, aj ako odsávaciu stanicu, de facto odspajkovaciu. Čiže to už je naozaj vlastne kompletné rework, také pracovisko. A z môjho pohľadu technika, ktorý vie, že aj staršie stanice sú stále vynikajúce, tak napríklad táto stanica je dostupná, alebo teda kompatibilná aj s radou VX, ten vzduchový modul. To môže byť veľmi veľkým plusom pre doterajších užívateľov stanic VXD, lebo vlastne vedia si tiež vytvoriť takéto kombo. Mm-hmm. Na ďalšom slajde vidíme, že tu je taký 
pekná ukážka, taká pekná ukážka, že vlastne vďaka tej vysokej konektivite a hlavne Wi-Fi pripojeniu alebo LAN je možné v reálnom čase vidieť na smart zariadeniach jednak aktuálny stav stanice, ale je možné ju aj ovládať. Čiže technológ výroby má možnosť, má silný nástroj v ruke, ktorou, ktorým si môže sám nastaviť a kontrolovať využitie jednotlivých spajkovačiek v danej výrobe. Keď som spomínal tú maximálnu konektivitu, na tomto slajde to vidíme. Je tam Wi-Fi, LAN, USB, ten je hlavne na taký data storage, môžeme povedať, a prípadne aj na aktualizáciu firmwareu, plus RS-232, tiež doplnkové porty. Toto je jedna z najväčších plusov, že vlastne všetko sa dá z tej stanice aj v reálnom čase vyčítavať a zvlášť náročné prevádzky, ktoré potrebujú napríklad dokladovať svojim zákazníkom dodržanie procesu výroby, tak vďaka tomuto je to veľmi ľahko umožnené. Dobre, Martin, ďakujem. Myslím si, že dosť bolo slajdov. Poďme teraz si ukázať praktickú ukážku. Ja na chvíľočku sa takto tu zohnem. My sme si pre vás pripravili aj takéto niečo. Skúsme. Ja, musí, ja, musíme ju dať umiestni. takto kolmo hore, aby ste to videli na, na hornej kamere. Pozrieme sa, je to dobré, je to dobré viditeľné. Je super, ďakujem. Ano. Ja som medzi časom stanicu na chvíľu vypol a zapol. Videli ste, že aj ten nabez bol pomerne veľmi svižný a rýchly. Máme tu na ukážku zapojené odspajkovacie pero série VXMT. Ja sa kľudne dotknem aj displeja, nič sa mu nestane. Displej je plne sklenený o dolnej teplote, takže aj pri náhodnom dotyku operátorom sa mu nič nestane. A toto je len taká malá ukážka menu, lebo v podstate je to určite, myslím si, že praktickejšie než len studium datašitov. Ani na webe momentálne takéto videá nie sú, ani od výrobcu. To menu, tak ako je na jednej strane zložité, je aj veľmi jednoduché a intuitívne, nakoľko keď ho potiahneme smerom dole, máme tu všetky možné nastavenia. Či, čo sa týka samotnej stanice, tu je jeden kanál, druhý, čiže tool 1, tool 2, ktorý je pripojený na prvý alebo druhý kanál, hrod, ktorý je pripojený na daný, čiže vidíme tu tool 1, je tu, neviem, či až tak detaľne vidíte, ale tuto vidno, je tu pripojené pero, teda pero odspajkovacia pinzeta z rady VXMT. Vždy kliknutím na domček sa viem vrátiť na základnú obrazovku a na danom kanáli, ktorý je aktívny, v našom prípade len ľavý prvý, tak takýmto jednoduchým posnutím doprava vidíme takú, tu by som povedal, takú hlavnú pracovnú, pracovnú obrazovku, ktorá býva najčastejšie využívaná. Čiže jednak mám tu tri prednastavenia na teplotu, alebo klasický posúvač ručný, hej, môžem si takto ručne nastaviť teplotu. Keď by som si povedal, že túto teplotu napríklad 193 stupňov chcem mať na predvoľbe číslo 1, to je v podstate skôr teplota taká standby, hej, ale je tiež užitočná, nie je to samozrejme pracovná teplota. Jednoduchým podržaním tlačidla sa to uložilo. Keď posuniem obrazovku ďalej, vidím tu aktuálnu teplotu aj výkonové využitie, že ako, ako silno ten hrod hreje. To môže byť veľmi užitočné, ak si chcete zistiť, že či na to, čo spajkujete, či nevyužívate úplne 100%, 100% pardon, toho výkonu danej, daného, danej spajkovacej ručky a vie to napríklad napovedať o tom, že či by ste radšej nemali napríklad zvoliť väčší hrod alebo výkonnejšiu spajkovaciu ručku. To, to je vlastne detail takýto. Stále aj tu máme tip settings a tool settings. Čiže môžem si nastaviť aj vlastnosti detálne pre daný hrod, ako je napríklad offset teploty, alebo tuto máme takisto aj predanú ručku. Stela stanica je kompatibilná s doterajšími všetkými ručkami série VX, ale sú tu dostupné aj niekoľko nových ručiek, ktoré majú viac menej rovnaké označenie, ale končia S ako smart a tie majú ešte o čip navyše, dá sa povedať, a vedia si uložiť ešte pár, pár parametrov navyše do, do svojej pamäte. To v praxi znamená to, že 
keď máte viac ručiek, od, odpojíme ju, pripojíme. Celý tento ring, tento, toto svetlo sa vie zmeniť na farbu, ktorú si vy zvolíte. Tam je RGB LED. Čiže je možné aj takéto vizuálna, vizuálne rozlíšenie nástrojov. A ona si zapamätá napríklad, napríklad offset teploty, že pre danú ručku a danú, daný hrot chceme spajkovať napríklad s vyššou teplotou alebo s nižšou. Tak to, je, to sú také detaily v operácie. A pár slov ešte k menu, lebo toto je veľmi zaujímavé, si myslím. A je tu veci, ktoré teda dajú sa veľmi ľahko dohľadať aj na webe, ale takéto preklikanie jednoduché. Samozrejme, začneme s výberom jazyka. Sú tu všetky svetové jazyky. Čeština, slovenčina tu nie je, žiaľ zatiaľ, ale aj to môže byť, lebo stanica má upgradeovateľný firmer, takže je dosť možné, že časom aj to bude. Uh, pripojenie na VLAN, áno, pripojenie na LAN. Uh, counter, to je v podstate taký informatívny uh, využitie stanice doterajšie prípadne aj daného hrotu alebo, alebo ručky. Je to skôr také kvôli udržbe. User, veľmi dôležitá vec. Čiže vy môžete byť prehlásení k tejto stanici ako admin a máte plné práva, ale je možné tu vytvoriť aj ďalšie podúčty a tým pádom vlastne im dá len obmedzené práva. To je teda ľahko pochopiteľné veľmi Veľa vec pre, pre technológov, ktorí povedia, že je môže spajkovať len od dosť danou spajkovačkou a daný užívateľ už nemôže viac nejak napríklad vybočiť z teplotného intervalu. Je tu takisto veľmi zaujímavá vec, ktorá doteraz nebola. To je jedna z posledných vecí, ktoré by som chcel takto naživo ukázať. Takzvané periférie. Čiže vy si zvolíte, čo je ešte zo zadu kablikom RS232 pripojené k tejto stanici, napríklad predhrievacia platnička, spodný podohrev, alebo, alebo napríklad a, budeme tu mať nožný spínač na odsávanie. Takisto medzi prvými bolo odsávacia stanica na, na vzduch, na spodiny spajkovacie, na výpary. S týmito všetkými vie komunikovať a len v čase používania napríklad dá povel odsávacej stanici na výpary, aby sa zapla. Šetrí to filter, šetrí to energiu, šetrí to a v podstate aj, aj ľudí, lebo, lebo znižuje to hľuk na pracovisku. Tých možností je veľmi veľa. Takisto medzi poslednými tu máme nastavenie protokolov, hlavne MQTT, to je v podstate taký machine to machine protokol, na, na zdieľanie dát a údajov na vyčítavanie v reálnom čase. Čiže všetko sa dá, vieme vám poskytnúť detálne informácie, prípadne aj spolupráci s výrobcom. Nie všetko nájdete aj v základnej dokumentácii. Málo, málo čo z toho je zatiaľ vôbec na webe, ale v prípade otázok vieme všetko toto zistiť alebo vykonzultovať aj priamo s výrobcom rôzne detaily. Čiže všetko toto je v takom štádiu, že Vieme vám to postupne dať aj takéto informácie. To je za mňa všetko také kľúčové. Vidím, Erika, že máš nejakú otázku. No, čiže mám otázku. Je hrot galvanicky oddelený od siete? Od siete. No. Principiálne áno. Je tu možnosť uzemnenia. Samotné uzemnenie odporúča výrobca riešiť cez vysoko omovy, niekoľko 100 kg omov, ak dobre pamätám, odpor. Je k tomu dodávaný, dokonca v krabičke je aj taký jack zo zadu, ktorý sa pripojí práve kvôli tomu uzemneniu, ale samozrejme je možné to používať aj v takejto fáze. Je to, je to IPC certifikované na tzv. military standard, čiže splňa to úplne najprísnejšie požiadavky aj ESD bezpečnosti, aj pre výrobu medicínskej a vojenskej techniky. Takže predpokladám, že s tým by nemal byť žiaden problém. Uh-huh. Um, ďakujem veľmi pekne, Martin. Ak máte ešte nejaké otázky, kľudne nám ich dávajte do četu. Ja si počkám, že či náhodou... Takže zatiaľ, zatiaľ nevidím, nevadí, v prípade, že by... Uh-huh. Aká je cena, áno, čiže je to otázka, aká je cena? 
Zodpovedal ano, štyčia. Ten a, a ja som akurát z hodou okolností videl včera aj na webe výrobcu odporúčané okolo 1200 eur. A, ceny sa môžu rozniť. Prvé kusy, myslím, boli aj o niečo drahšie, ale samozrejme, keď sa to maso, začne masovo vyrábať, je veľká šanca, že cena pôjde aj dole. A, a teraz je to skôr mm-hmm. na tebe ocenie, že čiže predajné to... oddelenie má na to väčší dosť. Áno, takže samozrejme všetko závisí od zákazníka. Uh, aký je to zákazník a v akej kategórii je u nás zadelený. Um, a druhá vec je od počtu kusov, takže cenu určite vieme, vieme prispôsobiť tak, aby všetci boli spokojní. Uh, ďakujem veľmi pekne, keďže už nevidím žiadnu otázku. Ďakujem, Martin. Rada by som sa poďakovala. Dúfam, že vás e, naše predstavenie tejto spajkovačky zaujalo. A ako taký malý bonus a poďakovanie by som všetkým zákazníkom, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia, e, poslala na ukážku aj našu novú spajku, Veller, ktorú sme zaradili do nášho portfólia na vyskúšanie. A dúfam teda, že ak budete mať dobré skúsenosti, tak sa nám ozvete. Verím, že sa uvidíme aj pri našej ďalšej rannej 15 minútovke a skúsime vybrať pre vás ďalší veľmi zaujímavý produkt. Ďakujem veľmi pekne a dovidenia. Ďakujem tiež, dovidenia.